আসসালামু আলাইকুম এই ভিডিওতে আমরা জাভা স্ক্রিপ্টের কল ব্যাক নিয়ে আলোচনা করব সো এই টপিকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা যে কোনো কাজ করতে যাব জাভা স্ক্রিপ্টের সব কাজের মধ্যে আমার এই কল ব্যাক সিনটেক্স প্লাস এস ইনকোনাস প্রমিস এগুলো কিন্তু আমাদের বারবার লাগবে সো এই টিউটোরিয়াল আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি জাভা স্ক্রিপ্টের কল ব্যাক নিয়ে সো কল ব্যাক জিনিসটা কি ফার্স্টে বলি এখানে দেখেন কি বলছে আই উইল কল ব্যাক লেটার তার মানে কল ব্যাক হলো এমন একটা ফাংশন যেটাকে পরবর্তীতে কল করা হয় ঠিক আছে সো এই ফাংশনটা কোথায় পাস করতে হয় কীভাবে পাস করতে হয় সেটা বিস্তারিত এখানে বলার চেষ্টা করব প্রথমে এখানে কি বলছে দেখেন এ কল ব্যাক ইজ এ ফাংশন পাসেট অ্যান্ড আর্গুমেন্ট অ্যান্ড আদার ফাংশন তার মানে এই কল ব্যাকের যে ফাংশনটা সেটা আমরা আরেকটা ফাংশনের আর্গুমেন্ট হিসেবে পাস করব এটাই বলছে আর কি দিস টেকনিক অ্যালাউ এ ফাংশন টু কল অ্যানাদার ফাংশন ওকে এ কল ব্যাক ফাংশন ক্যান রান আফটার অ্যানাদার ফাংশন হ্যাজ ফিনিশড যখন আরেকটা ফাংশন শেষ হবে তখন এই ফাংশনটা কাজ স্টার্ট করবে এটাই বলছে আর কি সো এই ফাংশনের সিকুয়েন্স বা সিনটেক্সটা কীরকম সেটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব জাভা স্ক্রিপ্ট ফাংশন আর এক্সিকিউটেড ইন দ্য সিকুয়েন্স দে আর কলেড নট ইন দ্য সিকুয়েন্স দে আর ডিফাইন্ড ওকে দ্য এক্সাম্পল উইল ইন্ড আপ ডিসপ্লেইং গুড বাই সো এই ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছেন দুইটা ফাংশন কিন্তু দেওয়া আছে একটা হচ্ছে আপনার মাই ফার্স্ট এবং সেইটার ভিতরেও কিন্তু মাই সেকেন্ড নামের আরও একটা ফাংশন আছে আমরা যদি এরকমভাবে দুইটা ফাংশন ক্রিয়েট করি ঠিক আছে আমরা চাইলে কিন্তু বাই ডিফল্ট এইভাবে কল করতে পারি মাই ফার্স্টকে এইভাবে ফার্স্টে কল করতে পারি এবং সেকেন্ডকে এইভাবে সেকেন্ডে কল করতে পারি ঠিক আছে সো এই ক্ষেত্রে আমি একটু যাই এখানে যাই যাওয়ার পরে এখানে যদি আমি লিখি আপনাদের উদাহরণ দিয়ে একটু বোঝানোর চেষ্টা করি সাপোজ ফাংশন একটা দিলাম এ নামের একটা ফাংশন দিলাম এবং সেইটার ভিতরে কনসোল ডট লক দিলাম ঠিক আছে কী দিলাম এটার ভিতরে দিলাম হলো দিস ইস ফার্স্ট ওকে এবং আমরা সেম সিনটেক্সে আর একটা ফাংশন ক্রিয়েট করলাম সেটা হচ্ছে বি নামের আর একটা ফাংশন দিলাম এবং সেই ক্ষেত্রে এটা দিলাম হলো দিস ইজ সেকেন্ড এখন কথা হচ্ছে আমরা যদি এখানে কল করতে যাই তাহলে কিন্তু এখানে কল করার উপর ডিপেন্ড করবে যে এটা কোন সিকুয়েন্সে বা কোন সিনটেক্সে আমাদের কাছে শু করবে সো এক্ষেত্রে যদি আমরা এ কে আগে কল করি তারপর যদি বি কে কল করি তাহলে কি হবে তাহলে কিন্তু এ আগে এক্সিকিউট হবে দেন বি এক্সিকিউট হবে ঠিক আছে না আমি যদি এখানে গোড টু লাইভে যাই তাহলে দেখতে পারবো এখানে যদি যাই গেলাম ওকে ইন্সপেক্ট ইন্সপেক্ট কনসোল গেলাম এবং এটাকে রিফ্রেশ দিলাম সো দিস ইজ ফার্স্ট আগে হয়েছে দেন দিস ইজ সেকেন্ড তারপর হয়েছে সো এই ক্ষেত্রে যদি আমরা বিটাকে আগে কল করতাম দেন এটাকে পরে কল করতাম তাহলে কিন্তু এই বি ফাংশন মানে পরের ফাংশনটা আগে এক্সিকিউট হইতো এবং এই যে উপরের ফাংশন সেটা কিন্তু পরে এক্সিকিউট হইতো তাই না সো এখানে দেখেন বি ফাংশনটা আগে এক্সিকিউট হয়েছে তারপরে এ ফাংশনটা আগে এক্সিকিউট হয়েছে সো এর কারণটা কি সো এটা জাস্ট কিন্তু ফাংশন ডেফিনেশন বাট এটা কিন্তু কলিংয়ের উপর নির্ভর করতেছে যে আমরা কোনটাকে আগে কল করতেছি সেটার উপর ডিফেন্ড করে কিন্তু সিকুয়েন্স অনুযায়ী আমাদেরকে সেটা কিন্তু বাই আপনার এক্সিকিউট হইতেছে ঠিক আছে সো এখন আমরা এখানে যাই এই জিনিসটা এখানে বলার চেষ্টা করছি ওকে দ্য এক্সাম্পল উই লিন দ্য ডিসপ্লেইং হ্যালো ওকে সো এখানে সো সেম জিনিসটাই করছে এক্ষেত্রে কিন্তু কি করছে মাই সেকেন্ডটা আগে কল করছে দেন মাই ফার্স্টটা পরে কল করছে তার মানে কলের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু ওই সিকুয়েন্স বা সিনটেক্সটা কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ আসে সো এখানে আর একটা জিনিস বলছে সেটা হচ্ছে সিকুয়েন্স কন্ট্রোল সো সিকুয়েন্স কন্ট্রোল কি সামটাইম ইউ উড লাইক টু হ্যাভ এ ব্যাটার কন্ট্রোল ওভার হোয়েন টু এক্সিকিউট এ ফাংশন সো আমরা কিছু কিছু সময় চাচ্ছি যে আর একটু ব্যাটার কন্ট্রোল দরকার যখন আমরা ফাংশনকে এক্সিকিউট করতে যাই তখন সো সাপোজ ইউ ওয়ান্ট টু ডু এ ক্যালকুলেশন সাপোজ আপনি একটা ক্যালকুলেশন করতে যাচ্ছেন অ্যান্ড দে ডিসপ্লে দ্য রেজাল্ট সো এবং সেটাকে রেজাল্ট করতে আর একটা ফাংশন করতে যাচ্ছেন সো এখানে কাজ কয়টা এখানে কাজ হলো দুইটা একটা হচ্ছে আপনি একটা ফাংশনে ক্যালকুলেশন করবেন এবং আর একটা ফাংশনে সেটাকে ডিসপ্লে করবেন ঠিক আছে সো এই ক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন ইউ উড কল এ ক্যালকুলেটার ফাংশন সো সাপোজ এখানে মাইকেল গোটার নামের সেই ফাংশনটা আছে এবং সেইটার ভিতরে কী করতে চান সেভ দ্য রেজাল্ট অ্যান্ড দেন কল অ্যানাদার ফাংশন মাই ডিসপ্লেয়ার টু ডিসপ্লে দ্য রেজাল্ট সো এবং এই ক্ষেত্রে আমরা এই ফাংশনের যে ভ্যালুটা সেটা একটা আপনার ভেরিয়েবলের ভিতরে নিয়ে সেটাকে আমরা চাইলে আরও একটা ফাংশনের প্যারামিটার হিসেবে পাস করে দিতে পারি সো এইটা গেলো একটা সিনটেক্স যেটা হচ্ছে এখানে দেখাইতেছে দেখেন সো এই জিনিসটা যদি আমি কপি করে নিয়ে যাই এখানে যদি বোঝানোর চেষ্টা করি এখানে একটা দেখতে পাচ্ছেন একটা ফাংশন আছে মাই ক্যালকুলেটার নামে এবং সেখানে দুইটা প্যারামিটার রিসিভ করে নাম্বার ওয়ান এবং ন
সো এই যে মান দুইটা যুগ ফল কিন্তু এই রেজাল্টের ভিতরে আসবে সো রেজাল্টের ভিতরে যখন আসবে তখন এই রেজাল্টটা আমরা চাইলে এই ফাংশনটাকে কল করে দেবো সো কল করে দেওয়ার পর এটার আর্গুমেন্ট হিসেবে সেটা এখানে প্যারামিটার হিসেবে রিসিভ করবে এবং সেখানে সেটা ডিসপ্লে করবে সো ডম এলিমেন্ট সম্পর্কে অলরেডি আমরা জানি না যার কারণে আমরা কনসোল লক দিয়ে দেখার চেষ্টা করবো সেইখানে সামটাকে আমরা প্রিন্ট করার চেষ্টা করলাম সো এই ক্ষেত্রে কী আসবে আমি আমরা সাপ সেটা কিন্তু নোট দেওয়াও কিন্তু রান করতে পারি আমি একটু দেখাই সো এই ক্ষেত্রে সো ক্লিয়ার করে নিলাম এখন যদি আমরা এই স্ক্রিপ্টে একটা যদি আমরা নোট যে রান করতে চাই তাহলে আমাদের কী লিখতে হবে স্ক্রিপ্ট ডট জে এস নামে যে যদি দেয় তাহলে কিন্তু সেটা কিন্তু রান হবে ওকে সো এখানে নোট দিতে হবে ফার্স্টে সি আর আই পিটি স্ক্রিপ্ট ডট ঠিক আছে জে এস দিলাম এখন কিন্তু আমাদের সেটা মান কিন্তু আইসা বসে দেখেন এখানে কিন্তু দশ আসতেছে সো তার মানে আমরা কিন্তু চাইলে এই টার্মিনাল দিয়েও কিন্তু সেটা রান করতে পারি সো এই জন্য আপনার কিন্তু আপনার পিসিতে নোট জে এস ইনস্টল থাকতে হবে ঠিক আছে আর আমরা চাইলে সেটা কিন্তু এইভাবে ব্রাউজারও দেখতে পারি সো ব্রাউজারে দেখার সিস্টেমটা কি এখান থেকে জাস্ট পোর্টালটা ওপেন করলাম এবং সেম রেজাল্টটা কিন্তু আমরা এখানেও ব্রাউজারও দেখতে পাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে কি দশের যে মানটা সেটা কিন্তু এখানে প্রিন্ট হইতে আছে সো এই ক্ষেত্রে মূল কার্যক্রমটা কী করছে সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করেন যে ফার্স্টে বলে একটা ফাংশন আছে সেটা ক্যালকুলেট করে এবং সেইটা রিটার্ন করে ক্যালকুলেট করে এবং সেই রিটার্নটার মানটা আমরা একটা ভেরিয়েবলের ভিতরে স্টোর করছি এবং সেই ভেরিয়েবলের মানটা আর একটা ফাংশন যখন কল করছি দেখেন এই মাই ডিসপ্লেয়ার যখন এখানে কল করছি সো মাই ডিসপ্লেয়ারের প্যারামিটার হিসেবে সেটা পাঠাই দিচ্ছি এবং সেখানে কিন্তু আমরা কনসোল লক করে সেই ভ্যালুটা দেখার চেষ্টা করতেছি সো এইভাবে কিন্তু আমরা চাইলে এই দুইটা ফাংশনকে কল করে এভাবে আপনার ভ্যালুটা দেখতে পারি বাট এটা কিন্তু গুড প্র্যাকটিস না দেখেন আমরা কিন্তু দুইটা ফাংশনকে এইভাবে কল করছি সো আমরা চাইলে একটা ফাংশনকে কল করে সেগুলো ভ্যালু কিন্তু আমরা দেখতে পারি সেটা কীভাবে সাপোজ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমরা মাই ক্যালকুলেটার ফাংশনটা এখানে কল করে দিতে পারি এবং সেগুলো ভ্যালু পাস করে দিলাম এবং এই ক্ষেত্রে এটাকে রিটার্ন না করে আমরা এখানে একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে এই যে মাই ডিসপ্লেয়ার যে ফাংশনটা আছে সেটা আমরা এইখানে কল করে দিতে পারি ঠিক আছে মাই ডিসপ্লেয়ার যে ফাংশনটা আছে সেটা এখানে কল করে দিতে পারি এবং সেইখানের প্যারামিটার হিসাবে আমরা এই সামকে পাঠিয়ে দিতে পারি ঠিক আছে এই সামকে যখন পাঠিয়ে দেবো তখনও কিন্তু আমাকে সেম রেজাল্ট দিবে দেখছেন সো এক্ষেত্রে কি হলো আমরা একটা ফাংশনকে কল করে কিন্তু এই দুইটা ফাংশনের কাজ করে ফেলতে পারতেছি বাট এটাও কিন্তু গুড প্র্যাকটিস না কীভাবে সেটা আমরা আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি দেখেন এই যে এই ফাংশনটার ভিতরে কিন্তু এই ফাংশনটা নির্ভরশীল যদি আমরা এই ফাংশনটা কল না করি তাহলে কিন্তু এই ফাংশনটা এক্সিকিউট হবে না কারণ আমরা কিন্তু এই ফাংশনের ভিতরেই এই ফাংশনটা কিন্তু কল করে দিছি ঠিক আছে সো তার মানে বুঝতে পারতেছেন এটাও কিন্তু গুড প্র্যাকটিস না সো এই জিনিসটা এখানে বলছেন সো দেখেন এখানে কিন্তু আমরা চাইলে এইভাবেও কল করে দিতে পারি এবং চাইলে আমরা এই ফাংশনটাকে এই মাই ডিসপ্লেয়ার ফাংশনটাকে এই ফাংশনের ভিতরেও এইভাবে কল করে দিতে পারি সো এই ক্ষেত্রেও একটা প্রবলেম আছে তারা প্রবলেম বলতে আসে ঠিক আছে উইথ দ্য ফার্স্ট এক্সাম্পল অ্যাব ইজ দ্যাট সো কল টু ফাংশন ডিসপ্লে দ্য রেজাল্ট সো এই জিনিসটাকে তারা প্রবলেম কর বলতে আসে সো এটাকে সলভ করার জন্য তারা কী বলতে আসে যা প্রবলেম উইথ দ্য সেকেন্ড এক্সাম্পল যে এই যে ফার্স্টের যে এক্সাম্পল এটাকেও তারা প্রবলেম বলতে আসে এবং সেকেন্ড যে এক্সাম্পল সেটাকেও তারা প্রবলেম বলতে আসে ওকে সো এই ক্ষেত্রে এটাকেও তারা প্রবলেম বলতে আসে ওকে ভালো কথা ইজ দ্যাট ইউ ক্যান ইউ ক্যান নট প্রিভেন্ট দ্য ক্যালকুলেটার ফাংশন ফ্রম ডিসপ্লেইং দ্য রেজাল্ট ওকে নাও ইজ দ্য টাইম বিগিনিং এ কল ব্যাক সো এই ক্ষেত্রেই আপনার সিনটেক্সটা আছে কল ব্যাকের এই ক্ষেত্রে কী হচ্ছে এই ফাংশনটা মাই ডিসপ্লেয়ার ফাংশন যেটা আছে এই যে উপরে ফাংশন এটা কিন্তু এই ফাংশনের উপর নির্ভরশীল যদি এই ফাংশনটাকে আমরা কল না করি তাহলে কিন্তু এই ফাংশনটা এক্সিকিউট হবে না আর আমরা জানি যে ফাংশন প্রত্যেকটা কিন্তু আলাদা আলাদা ইন্ডিভিজুয়াল একটা আপনার স্বাধীনতা দেওয়া উচিত এবং সেটাকে জানে চাইলে আমরা বাইরে থেকে কল করতে পারি সো এটার ভিতরে কিন্তু আমরা বাইরে থেকে চাইলে কিন্তু কল করতে পারবো না মাই ডিসপ্লেয়ার ফাংশনটাকে ঠিক আছে সো এটা কিন্তু আমরা এই ফাংশনের ভিতরে দিয়ে দিছি এই স্কুপের ভিতরে দিয়ে দিছি যার কারণে আমরা বাইরে থেকে সেটাকে কিন্তু কল করতে পারবো না সো এটা গুড প্র্যাকটিস না সো এই ক্ষেত্রে আমরা চাইলে কল ব্যাক সিনটেক্স ইউজ করতে পারি সো এতক্ষণ আপনাদের যে যে সিনটেক্সটা বোঝাইলাম সো এই সিনটেক্সটা আপনার এই প্রবলেমটা ওভারকাম করার জন্যই চলে আসছে হলো কল ব্যাক সিনটেক্স সো সো এই কল ব্যাক সিনটেক্সটা কী সেটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করব সো এ
বিষয়টা বুঝতে পারছেন তার মানে আমরা বুঝাইতে পারতেছি যে এরকম যে কল ব্যাকটা হল এমন একটা জিনিস যেটা আমরা এইখান থেকে আর্গুমেন্ট হিসেবে জাস্ট এখান থেকে আমরা এভাবে কল করে দিতে পারবো যেরকম এখানে মাই ডিসপেয়ার এখানে মাইকেল সরি মাই ডিসপেয়ার এখান থেকে যেন আমরা এটার আর্গুমেন্ট হিসেবে এইভাবে পাস করে দিতে পারি ঠিক আছে এই জিনিসটাই হচ্ছে কল ব্যাক সিনটেক্স ইউজিং এ কল ব্যাক ইউ কুড কল এ ক্যালকুলেটার ফাংশন মাই ক্যালকুলেটার উইথ এ কল ব্যাক মাই কল ব্যাক অ্যান্ড লেট দ্য ক্যালকুলেটার ফাংশন রান দ্য কল ব্যাক আফটার দ্য ক্যালকুলেশন ইজ ফিনিশ সো এখানে কী করছে সেটা দেখেন সো আগের যে এক্সাম্পলগুলো আছে সেগুলো এখানে দিছে বাট এই ক্ষেত্রে কী করছে এইখানে দেখতে পাচ্ছেন যে প্যারামিটার হিসাবে একটা ফাংশন কিছু রিসিভ করছে এবং সেই ফাংশনটা এখানে কল ব্যাক হিসাবে রিসিভ করছে সো এই আগের সিনটেক্সটা আমরা চলে যাই ওকে সো এই আগের সিনটেক্সটা আমরা চলে গেলাম যাওয়ার পর সো এখানে কিন্তু এই মাই ডিসপ্লে ফাংশনটা কিন্তু আমি বাইরে থেকে কল করতে পারতেছি না বাট আমরা যদি এইখানে একটা ফাংশনকে জাস্ট এভাবে প্যারামিটার হিসাবে রিসিভ করতাম যে কোনো একটা নাম দিয়ে জাস্ট আমরা এখানে কী নাম রিসিভ করব এখানে যেহেতু আমরা কল ব্যাক নিয়ে করতেছি সো এখানে যে কোনো নাম দিতে পারেন তবে এখানে বেস্ট প্র্যাকটিস হলো কল ব্যাক নাম দেওয়া ঠিক আছে সো কল ব্যাক নাম দিলাম এবং সেই কল ব্যাকটা আমরা এখান থেকে চাইলে পাস করে দিতে পারি সেই ফাংশনটা সো আমরা এইখানে কোন ফাংশনটা পাস করব আমরা মাই যে ডিসপ্লেয়ার যেটা আছে সেই ফাংশনটা এখান থেকে পাস করব সো মনে রাখবেন এই ক্ষেত্রে কিন্তু জাস্ট ফাংশনের যে বডিটা আছে সেটাই পাস করতে হবে সো আপনি চাইলে এইভাবে কিন্তু পাস করতে পারবেন না কারণ এটা আমরা কিন্তু প্যারামিটার হিসেবে পাস করতেছি ঠিক আছে প্যারান্থেসিস দেওয়া যাবে না এক্ষেত্রে জাস্ট আপনার ফাংশনের যে বডিটা আছে সেইটা দিতে হবে সো ওকে সেই ফাংশনটা এখানে কল ব্যাক হিসাবে রিসিভ করবে রিসিভ করার পর সেই ফাংশনটা আমরা এখান থেকে জাস্ট কল ব্যাক নামের একটা জিনিস দিয়ে সেখানে কিন্তু কল করে এবং সেই সামটা এখান থেকে পাস করে দিতে পারি ঠিক আছে সেই সামটা কিন্তু পাস করতে পারি এখন কিন্তু এই আগের যে রেজাল্টটা সেটা কিন্তু আমার এখানে চলে আসবে দেখেন এখানে কিন্তু দশ চলে আসে সো এখন আপনাদের কথা আসতে পারে যে আগেও তো আমরা সেম সিনটেক্সটা ব্যবহার করেও এই জিনিসটা করতে পারতাম বাট এই জিনিসটা করার মানেটা কি সো আপনি চাইলে কিন্তু সেটাকে বাইরে থেকে কন্ট্রোল করতে পারতেছেন আপনি যদি এখান থেকে মাই ফাংশন যেটা আছে ঠিক আছে মাই কল ব্যাক যেটা আছে সেটাকে যদি না দিয়ে দেন ঠিক আছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি সেই ফাংশনটাকে এভাবে অ্যাক্সেস করতে পারবেন দেখেন আমি কিন্তু সেই ফাংশনটাকে যদি কল ব্যাক হিসাবে না দিয়ে দিতাম বাইরে থেকে যদি আমি না দিয়ে দিতাম তাহলে কিন্তু ভিতরে এক্সিকিউট করতো বাট সেখানে ভ্যালুটা শু করতো না বাট আমি চাইলে কিন্তু সেটাকে বাইরে থেকে এইভাবে কন্ট্রোল করে দিয়ে দিতে পারতেছি যে আমি বাইরে থেকে মাই ডিসপ্লেয়ার ফাংশনটা দিয়ে দিলাম কিংবা অন্য একটা ফাংশন দিয়ে দিলাম সেটা ভিতরে যাইয়া সো এইখান থেকে যখন এই ফাংশনের টোটাল মানটা আপনার এক্সিকিউশন শেষ হবে যে এখানে যুগ ফলের মানটা সেখানে শেষ করবে দেন সেই কল ব্যাক ফাংশনটা কল করবে সো এই সিনটেক্সটাই হচ্ছে কল ব্যাকের ফাংশন ঠিক আছে সো এখানে যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন সো এই এক্সাম্পলটা কিন্তু মানে অতটা ইন্টারেস্টিং না তারপরেও মানে কল ব্যাকের সিনটেক্সটা হলো এরকম জাস্ট সো আপনাদের মনে রাখতে হবে যে কল ব্যাকটা সিনটেক্সটা হলো ঠিক এরকম আপনার আর্গুমেন্ট হিসাবে সেটাকে পাস করবেন এবং সেটা প্যারামিটার হিসেবে রিসিভ করবেন রিসিভ করার পর ভিতরে যে কোনো কিছু করতে পারেন ঠিক আছে সো এই যে যে সিনটেক্সটা দেখলেন এই সিনটেক্সটা টোটালি হচ্ছে কল ব্যাক ফাংশন সো আপনারা যারা বুঝতে একটু অসুবিধা হইতেছে সো প্যারা নেওয়ার কোনো দরকার নেই কারণ নেক্সট টিউটোরিয়ালে আপনাদের আরও একটু মানে বোঝানোর চেষ্টা করব এই কল ব্যাক আসলে কী জন্য ইউজ করতেছি এবং কল ব্যাক চাইয়ে আরও বেটার কোনো ওয়ে আছে কিনা সেগুলো কি সেগুলো আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করব সো এখানে দেখেন কি বলছে ইন দ্য এক্সাম্পল অ্যাভ মাই ডিসপ্লেয়ার ইজ এ কল এট কল ব্যাক ফাংশন সো এই ক্ষেত্রে আমরা যে মাই ডিসপ্লেয়ারটা যেটাকে যেটাকে কল করছে এখানে ঠিক আছে এই ডিসপ্লেয়ার যে কলটা করছে এখানে যাই আমরা একটু সো এই যে কই যে সেটা মাই ডিসপ্লেয়ার ফাংশন মাই ডিসপ্লেয়ার ফাংশন ওকে এই যে মাই ডিসপ্লেয়ার ফাংশন যেটা কল করছি সো এক্ষেত্রে যেটা আপনার আর্গুমেন্ট হিসেবে পাস করছি সেটাই হচ্ছে কল ব্যাক ফাংশন সেটা এখানে বলতেছে আর কি ঠিক আছে ইট পাস এড অ্যান্ড মাই ক্যালকুলেটর আর্গুমেন্ট সো এই মাই ক্যালকুলেটরের যে আর্গুমেন্ট আছে এই যে আর্গুমেন্ট আর্গুমেন্ট হিসেবে সেটাকে কিন্তু আমরা পাস করে দিচ্ছি আমরা জানি যেখান থেকে ফাংশনটা কল করছি সেখান থেকে কোনো ভ্যালুটাকে যদি আমরা পাস করে দিই সেটা হচ্ছে আর্গুমেন্ট এবং যেই ফাংশনটাকে আমরা এইভাবে রিসিভ করতে চাই সেটা হচ্ছে প্যারামিটার সেটা আমরা অলরেডি কিন্তু আপনাদের এই ফাংশন টিউটোরিয়ালে কিন্তু বিস্তারিত বলছিলাম ওকে সো এখন এখানে কি বলছে দেখেন নোট হোয়েন ইউ আর পাস এন এ ফাংশন অ্যান্ড আর্গুমেন্ট রিমেম্বার নট ইউজ অ্যান্ড প্যারেন্থিস সেটা আপনাকে অলরেডি বলছি সো যখন আমরা এ
সো এক্সাম্পল এখানে দিছে দেখেন এখানে একটা এরে আছে সো এরের ভিতরে কি করছে তারা এখান থেকে নেগেটিভ নাম্বারটাকে তারা রিমুভ করছে ওকে সো নেগেটিভ নাম্বারটাকে রিমুভ করে তারা এখানে শু করতেছে সো এই এক্সাম্পলটা আমরা এখানে নিয়ে যাই এবং এটা বিস্তারিত বলার চেষ্টা করি আর কি আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করি যে তারা কি করছে ওকে এই এক্সাম্পলটা এখানে দিলাম সো এখানে একটা মাই এরে নাম্বার একটা একটা এরে আছে মাই এরে নাম্বার এখানে অনেকগুলো নাম্বার আছে দেখতে পাচ্ছেন ফোর ওয়ান মাইনাস টোয়েন্টি মাইনাস সেভেন মাইনাস সিক্স সো এইখান থেকে আমরা ফিল্টার করে জাস্ট প্লাসের যে মানগুলো আছে সেগুলো মান নেওয়ার চেষ্টা করব এবং মাইনাসের মানগুলো এখান থেকে বাদ দেব সো এই ক্ষেত্রে আমরা কল ব্যাক সিনট্যাক্স ইউজ করে সেটা করতে পারি সেটা কিভাবে সেটা সেজন্য এটুকু আপনার একটু পরে আসতে আসি ঠিক আছে এটুকু আমরা একটু পরে আসতে আসি সো তার আগে আমরা এটুকু আমরা দরকার নেই এবং এটুকু পরে আসতে আসি এখন আমরা এই ফাংশন আগে যাই সো এই ফাংশন কী করছে রিমুভ নেগেটিভ নামের একটা ফাংশন দিছে এবং সেটা ফাংশনটা দুইটা প্যারামিটার রিসিভ করে একটা হচ্ছে নাম্বার আর একটা হচ্ছে কল ব্যাক ভালো কথা নাম্বারের ভিতরে কি আছে নাম্বারটা এই যে মাই নাম্বার যেটা আছে সেটা এখান থেকে পাস করে দিতে এবং সেটার ভিতরে এই ফাংশনের ভিতরে কি করতেছে আমরা আগে দেখে আসি তারপরে কলিং যে সিস্টেমটা সেটা পরে আসতে আসি সো এই ফাংশনের ভিতরে কী করছে যে কনস্ট্যান্ট নিউ আপনার এরে নামের একটা এরে নিছে সেটা হচ্ছে এম টি একটা ঠিক আছে এম টি একটা এরে জাস্ট ফাঁকা একটা এরে সেটা নিছে মাই এরে নামে এবং সেখানে সেটার ভিতরে কিন্তু একটা লুপ চালাইছে সেটা কি ফর লুপ চালাইছে আমরা জানি এরের ভিতরে কিন্তু আমরা ফর লুপ চালাইতে পারি ঠিক আছে ফর অফ লুপ চালাইতে পারি সো এই এরের ভিতরে তারা কি করছে ফর অফ লুপ চালাইছে সো কনস্ট্যান্ট এক্স অফ নাম্বার নাম্বারটা কোনটা এই যে প্যারামিটার হিসাবে যেটা রিসিভ করছি সেটা আমরা যে যেখান থেকে পাস করব সেটা এই এরাটাকে পাস করব সো এরাটাকে যখন আমরা এই নাম্বার হিসাবে রিসিভ করব সেখানে কিন্তু আমরা সেটা কি সেটার উপর ফল লুপ চালাইলাম এবং সেটার প্রত্যেকটা ভ্যালু এই যেখানে প্রত্যেকটা ভ্যালু সেটা কিন্তু আমরা এই এক্সের ভিতরে পেয়ে যাব ঠিক আছে এবং এই এক্সটাকে আবার কি সেটা সেখানে ফিল্টার করলো যে ইফ যদি এই যে কলব্যাক নামের একটা ফাংশন আছে এই কলব্যাক ফাংশনের ভিতরে আমরা এটা আর্গুমেন্ট হিসেবে পাস করলাম এবং পাস করার পরে সেটা এখানে মাই এরে ডট পুস করে দিলাম এই মাই এরে কোনটা আছে এই মাই এরে তার ভিতরে এই মানটা পুস করে জাস্ট এই এক্সের মানটা সেখানে দিয়ে দিলাম সো এই ক্ষেত্রে এখানে কি করছে দেখেন যে কলিং যে সিনটেক্সটা সেখানে কি করছে রিমুভ নেগেটিভ এই ফাংশনটাকে কল করছে আমরা জানি এই ফাংশনটাকে দুইটা দুইটা প্যারামিটার রিসিভ করে একটা হচ্ছে নাম্বার্স আর একটা হচ্ছে কল ব্যাক সো ওকে এখানে নাম্বারটা সে রিসিভ করছে সো এই ক্ষেত্রে এই ফাংশনটা আপনি হয়তো বা ধরেন সাপোজ এখান থেকে আমরা এটাকে আলাদা একটা ভাগ করে নিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে সো এখানে আমরা ওই ফাংশনটাই ক্রিয়েট করতেছি এই ক্ষেত্রে আমরা ফাংশন দিলাম ফাংশন এটাকে গিয়ে দেওয়া যায় এটা দিলাম হলো এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ফার্স্ট কল ব্যাক ফার্স্ট কল ব্যাক নামের একটা ফাংশন আমরা ক্রিয়েট করলাম এবং সেটার ভিতরে আমরা কি করলাম যে এক্সের যে মানটা সেটা রিসিভ করলাম এবং রিসিভ করার পর সেটার ভিতরে আমরা কি করলাম এক্স কেটার দেন ইকুয়াল টু জিরো এটা করে দিলাম তার মানে কি করলাম যে এই এক্সের যে মানটা সেটা জিরো থেকে বড় হতে হবে সেটা একটা কন্ডিশন দিয়ে দিলাম এবং সেই কল ব্যাক ফাংশনটা আমরা এইটার আর্গুমেন্ট হিসাবে পাস করে দিলাম ঠিক আছে সো এটা আমরা নিচে কল করলে একটু সিনটেক্সটা সুন্দর দেখা যাবে কারণ আমরা জানি ফাংশন হোস্টেড হয় সো হোস্টেড হলে উপরে দিলেও কোনো সমস্যা নেই সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুইটা ফাংশন আছে একটা হচ্ছে এ একটা ফাংশন এখানে এ একটা ফাংশন তবে মেন ফাংশনটা হচ্ছে এইটা এবং সেটার যখন আমরা যেখান থেকে কল করব সেই কলিং কলিং মেকানিজমে দুইটা প্যারামিটার পাস করতে হবে একটা হচ্ছে নাম্বার আর একটা হচ্ছে কল ব্যাক ওকে এই নাম্বারটা আমরা পাস করলাম এই এর নাম্বারটা এই দেখেন এই না এয়ারের নাম্বারটা এবং এখানে আপনার কল ব্যাক যে ফাংশনটা সেটা পাস করলাম এই ফাংশনটা ঠিক আছে সো এই ফাংশনটা এই মানটাকে সে রিটার্ন করবে আমি রিটার্ন করতে দিই না হলে কিন্তু আবার একটু ভেজাল করবে সো এই মানটা সে রিটার্ন করবে ঠিক আছে তার মানে এখন আমরা যদি এই কলের ভিতরে যাই কল ব্যাকের ভিতরে যাওয়ার পর সেখানে কি করবে এই রিমুভ ফাংশনটাকে কল করবে দেন এই এরে টাইটার ভিতরে আসবে এবং কল ব্যাকের এই যে যে সিনটেক্সটা সেটা এখানে রিসিভ করবে রিসিভ করার পর সেটা এখানে যে এক্সিকিউট হয়ে সেই মাই এরেটাকে সেইখানে আবার পাস করে রিটার্ন করে দিবে এই যে মাই এরে যেটা আছে সেটাকে এখানে রিটার্ন করে দিবে সো এই রিটার্নের মানটা আমরা যেখান থেকে কল করছি সেটাকে আমরা পেয়ে যাব সো এখন যদি আমরা সেটাকে কনসুল ডট লক করে দেখতে দেখতে চেষ্টা করি ঠিক আছে 
पस नम्बर सरि पस नम्बर दे कन्सोल डट लक कर चेषा करी तक देखते पर पजिटिव नम्बर गोला एखे आसते सो एखे से फांगशन आर्गुमेंट हिसाब से देखें आर्गुमेंट हिसाब से पास कर पैरामिटर हिसाब से रिसिव कर कंडिशन वाइज दिए एखे फिल्टार टिल्टार कर नम्बरगुल्क रिमूव कर जस्ट पजिटिव नम्बरगुल शू कराते जगह देखें ठीक है सो हम चाहले ये पजिटिव नम्बर उपरे कल शर्ट फांगशन के कल कर दीते ठीक है शर्ट के जो कल कर दी तुम अपना सिनटैक्स वाइज जाब एक दुई ए रकम भाव आस एक चार पाँच नय आगे क्योंकि यह आसतना जो शर्टा के ना कल करतम देखते हैं जो एखे क्यों से उल्ट पाल्ट आसत ठीक है सो हमें चाहले सेटार ऊपर जस्ट शर्ट नाम एक फांगशन आता के कल कर दिए से देखाते परि ठीक है सो एन ये एक्साम्पल दिल एक्साम्पल भरे आपनर जे 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 जिन पैरामिटर हिसाब से पास कर लखनति आर्गुमेंट हिसाब से दिए दिल पैरामिटर हिसाब से रिसिव कर लगे जिनटाई हे कल बैक सीम्पल ठीक है सो एन आपनारा जो बुझते ना पर विषयता सो अडिट हर को दरकार नहीं फार्ष्टर जो एक्साम्पल से बुझले हो जाए ठीक है सो आप नेक्स्ट टीटारे से एक मैं एक्सप्लेन करार चेषा करब और ये कि करते जो ये फांगशन के जस्ट ये एक शर्ट आर्ट सिनटेक्स लिखे एर फांगशन हिसाब से सो हमें ओटा के जस्ट एखे एक भांगा लेखार चेषा कर फार्ष्ट फांगशन दिल से रिटार्न करते ये एक जिन ठीक है से बड़ो सिनटेक्स एक बोझार जो आप दिए सो एक क्षेत्र में रिमूव नेगेटिव से आर्गुमेंट हिसाब से पास करते जेखान से देखा कई कल कर जगह ये रिमूव नेगेटिव से आर्गुमेंट की फांगशन पास करते फांगशन कोथा दिखे पास करी आलदा एखे फांगशन तैरि कर फांगशन टाइने आर्गुमेंट हिसाब से पास करी सो य जिसटा बता से आर्गुमेंट हिसाब से जिस पास करी ए पैरामिटर हिसाब से रिसिव करी से हे कल बैक सो ए कथा आसते परे हैंड टू यूज ए कल बैक आप कौन कल बैक सिनटेक्स यूज करब द एक्साम्पल एब आर नट भेरि एक्साइटिंग सो अपारा अने के बोलते एक्साम्पल दिल ये बस इंटारेस्ट ना सो दे आर सीम्पलि एक मैं एक्साम्पल तब आपनर सिनटेक्सटा तो जानते पर सिनटेक्सटा कीरकम कल बैक सिनटेक्सटा सो ये एक्साम्पल दे मान हे सिनटेक्सटा बोझानो ठीक है ये अपनर सिनटेक्सटा क्लियर करार्जन एक्साम्पल देवा ठीक है ये जिसटा एखे बोलते देखें हायर कल बैक रेल शाइन यू आर इन ए सिनकनस फांगशन हायर वन फांगशन हेज टू वेट टू एनदार फांगशन लाइक वेटिंग फायल लुडेड ठीक है ए सिनकनस फांगशन आर कवर एट द नेक्स्ट चैप्टार सो एक क्षेत्र में कनस बिहेवियर नहीं नेक्स्ट चैप्टारे विस्तार एक विशद आलोचना कर चेषा करब से ये क्योंकि कल बैग नहीं एखे मैं एक विशद विस्तारित दे मैं चेषा करब कल बैग तो आसले की जन यूज कर स्विनकनस क्जर जो क्यों मूलत तो ये कल बैग जो फांगशनगुल्लो आए से बार बार यूज करब ठीक है सो नर्माली बै डिफल्ट क्योंकि ये जाभा स्क्रिप्ट जो एक्सिक्यूशन करी से सिनकनसलि भाव में क्या करो हमें चाहले ये जाभा स्क्रिप्ट के एसिनकनस वेते क्ज कराते जे रखम जो फार्ष्टे कल कर ना फांगशन जे मैं ए रखम दुईटा फांगशन आसो ये देखा एखे क्योंकि दुटा फांगशन आसो सो ए फांगशन के जो जे भाव कल कर ठीक से भाव कूट होता के बला सिनकनसलि बाट यनकनसलि के चाहले ए सिनकनस भाव गढ़ाइते मैंने को मैं इ थकबेना स्टेप बह स्टेप थकबेना से क्षेत्र में आगे पर कल होते कल पर आगे कल होते सो एक क्षेत्र में क्योंकि ए सिनकनस बिहेवियर नहीं विस्तारित जो अपने नेक्स्ट टीटोरियल सो ये टीटोरियल आपनारा जस्ट एक कल बैक सिनटेक्स आता बोझार चेषा करें सो य कल बैक सिनटेक्स बुझले पड़ा आप नेक्स्ट टीटोरियल ए सिनकनसर मैं जो एक्साम्पल देव से कल बैगर एक मैं टोटाल एक धारणा दीब प्लस हलो अपन एक एक्साम्पल दे चेषा करब सो सकले सुस्थान भलो थकें टिल दें टेक केयर देखा हे नेक्स्ट टीटोरियल